Selam arkadaşlar ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim her yıl yaptığım kurabiye hamur tarifimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz ama hamur tarifi inanılmaz arkadaşlar. Kıtır kıtır oluyor aylarca. Kıtırlarını kaybetmiyor ve taze kalıyor. Kurabiye hamurumuzun malzemeleri. Pudra şekerini arkadaşlar ben e, bu şekilde robotumda kendim çekiyorum. Sizler normal e, yarım bardak pudra şekeri kullanabilirsiniz. Evet. Yarım bardak pudra şekeri, 2 tane yumurta, 1 paket tereyağı, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri, 1 bardak şeker, Yaklaşık 900 gram kadar un. Unu kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz arkadaşlar. Yarım limon kabuğunun rendesi. Evet. Malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hamurumuzun yapılışı. Öncelikle tereyağımız arkadaşlar oda sıcaklığında olsun. Yumuşak olsun. Yani odanın ısısıyla tereyağımız yumuşasın. Yuvarlak kabımıza tereyağını, bir bardak şekeri, 2 tane yumurtayı, 1 paket vanilya şekerini, yarım paket kabartma tuzunu ilave edelim. Pudra şekerini de arkadaşlar, yarım su bardak pudra şekerini hepsini ekleyip güzelce karıştıralım. Daha sonra kontrollü bir şekilde onu da ilave edip yoğuralım. Çok katı olmayacak, çok da cıvık olmayacak bir şekilde bir hamur elde edeceğiz. Malzemelerimiz oda ısısında olduğu için gördüğünüz gibi arkadaşlar homojen bir kıvam elde ettik. Şimdi yaklaşık 1 kilo undan arkadaşlar bir bardak eksik un kullandım. Yani 900 gram kadar un kullandım bu malzemeye. Yumurtanın büyüklüğüne göre de içerisine girecek un miktarı değişebilir. Onun için sizler kontrollü bir şekilde ilave edip hamurunuzu elde edin arkadaşlar. Yarım limonun kabuğunun rendesini de ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Elimin ısısıyla da hamur güzelce toparlanıyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerin desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. Aşağı yorum bırakmayı, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bana vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Hamuru güzelce toparladıktan sonra şimdi mutfak tezgahıma tüm malzememi boşaltıyorum ve tezgahımda güzelce hamurumu toparlayana kadar, birleştirene kadar yoğuruyorum. Kısa bir sürede zaten toparlanacaktır. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz kısa bir sürede toparlandı. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Çok yumuşak değil, çok da katı değil. Ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu ortadan ikiye keselim. Şeffaf folyeye saralım. Dilerseniz e, buzluğunda saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp şekil verip fırında pişirebilirsiniz. Dilerseniz bir gece öncesi yapıp buzdolabında saklayıp ertesi gün çıkartıp hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde ben e, şeffaf folyeleri sarıyorum. Buzdolabına kaldırdım. Yaklaşık bir yarım saat dinlendikten sonra kurabiyelerime şekil verip pişirdim arkadaşlar. Bitmiş halini de videomun sonunda paylaşacağım. E, tamamını diğer videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yapım aşamasını diğer videolarımda paylaşmıştım. Bu şekilde damla e, çikolatalı kurabiye hazırladım. 
Oldukça bereketli bir hamurdur arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 tepsi bu şekilde kurabiye elde ediyorum. E, kurabiyeleri eğer e, yapıştırırsanız ortasına reçel e, ya da çikolata e, koyup süslemeler yaparsanız daha da çabuk bitecektir. Ama tek katlı yaparsanız inanılmaz bereketli oluyor arkadaşlar. Evet, kıtırlığında gördüğünüz gibi bu şekilde harika, lezzetli kurabiyeler elde ettim. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Dilediğiniz gibi şekil ve e, süsleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece sizlere fikir olsun. Ben bu şekilde e, kurabiyelerimi dekore ettim. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.